கருணே பொங்கும் உருவே கற்பகத்தருவே காஞ்சி நகர் உரையும் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே சந்திரனின் கொழுமை ஒத்த சந்திரசேகர திருவே இந்திராதி தேவர்களும் இணையுமக்கில்லையே காத்து என்றும் அருள வேண்டும் கருணை கடலே காஞ்சியின் கருணை கடலே நேர்களுக்கு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில பிள்ளையாருடைய பதினாறு பெயர்களுக்கான காரண காரியங்களை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பெரியவர் வாயிலாக சிந்தித்து வருகிறோம் அந்த வகையில கடந்த நாட்களில பதினைந்து பெயர்களை காரண காரியங்களோடு சிந்தித்து முடித்தோம் இன்றைக்கு பிள்ளையாரனுடைய பதினாறு பெயர்களில் இறுதி பெயரான ஸ்கந்த பூர்வஜர் என்கின்ற பெயரனுடைய சிறப்பை நாம் தெரிந்து கொள்ள இந்த பெயருக்கான காரண காரியங்களை பெரியவர் அவர்கள் வெகு சிறப்பாக அலசுகிறார் அலசுகிறார் என்று சொன்னால் எப்படின்னு சொன்னா பல தமிழறிஞர்கள் பல தமிழ் மேடைகள் குறிப்பாக பட்டிமன்றம் கவியரங்கம் கருத்தரங்கம் இவைகளிலே பங்கு கொள்ள நேரும் பொழுது எப்படி தங்களுடைய கருத்தை ஆணித்தரமாக வைப்பதற்காக அவர்கள் பல நூல்களிலே இருந்து சான்றுகளை எல்லாம் திரட்டி எடுத்து அந்த சான்றுகளை எல்லாம் முன்வைத்து எப்படி பேசுவார்களோ அது போல அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் ஹோம்ஒர்க் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் வந்து எவ்வளவு சிரமப்பட்டு பிரயாசிப்பட்டு உழைத்து அந்த முயற்சியை செய்வார்களோ அது போல கந்த பூர்வஜர் என்கின்ற இந்த பெயருக்கான காரண காரியத்தை நமக்கு விளக்குவதற்காக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பெரியவரும் ரொம்ப மெனக்கிடுறார் கந்த பூர்வஜர்னா என்ன தெரியுமா ரொம்ப நேரடியாக ஒரு பொருளை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா கந்தனுக்கு மூத்தவர் அவ்வளவுதான் இதுக்கு பொருள் இதை சொல்லும் பொழுது பெரியவர் தனக்குத்தானே சில கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டு நம்மையும் கேட்க செய்து சிந்திக்க வைக்கிறார் எப்படின்னு சொன்னா பதினாறு பேர் இருக்கு பதினாறு பெயரில் எந்த ஒரு பெயரிலும் சிவனை பற்றின குறிப்பு இல்லை பார்வதியை பற்றின குறிப்பு இல்லை இந்த ஒரு பெயரில் மட்டும் சகோதரனான முருகனை பற்றிய குறிப்பு வந்து விடுகிறது அதாவது பதினாறு பேர்ல சிவபுத்திரன் அப்படின்னா பார்வதி புத்திரன் சொல்ல போனால் பார்வதியால் தோன்றியவர் அப்படி நேரா அவருக்கு எந்த இதுவும் வரல ஆனால் இவர் சார்ந்த எவரை பற்றியும் குறிப்பிடப்படாமல் இங்கே முருகனை பற்றி மட்டும் சொல்லி அதுவும் நேரா இல்லாம முருகனுக்கு அண்ணன் அப்படிங்கிற முறையில இவர் இந்த பெயரால் சிந்திக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கே ஒரு ஆச்சரியம் ஆமாம் தானே ஏன் அப்படி இல்லை என்று ஒரு கேள்வி நமக்கு எழுகிறது அடுத்து அதையே சொல்றார் ஏன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஸ்கந்த பூர்வஜர்னு சொல்லிட்டு கந்தனுடைய பெயரை சொல்லி அவருக்கு அண்ணா அப்படின்ற அர்த்தத்துல சொல்ற அப்படின்னு சொன்னா சுப்பிரமணியனுடைய வாழ்க்கையில அதாவது முருகப்பெருமானுடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான கட்டங்கள் மூன்று ஒன்று அவர் பிறந்து அசுரனை சம்ஹாரம் பண்ணது இரண்டு காட்டுக்குள்ளே வள்ளியை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டது மூன்றாவது கோபித்துக் கொண்டு சன்னியாசியாக மாறியது முருகனுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டால் அதுல மூன்று முக்கியமான சம்பவங்கள் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் இன்னும் சொல்ல போனால் கந்தனுடைய பிறப்பே அசுர சம்ஹாரத்திற்காக தான் அதனாலதான் அதற்கு குமார சம்பவம் அப்படின்னு பேர் மற்ற பிறப்புகளை எல்லாம் மற்ற அவதாரங்களை எல்லாம் தேவர்கள் எப்படி எதிர்பார்த்தார்களோ தெரியாது ஆனால் முருகனுடைய பிறப்பை முருகனுடைய ஜென்மாவை கந்தனுடைய ஜென்மாவை தேவர்கள் உலகம் பெரிதும் எதிர்பார்க்கிறது ஏன்னு சொன்னா அந்த காலகட்டத்தில் சூரபத்மனும் அவனுடைய தமையன் தரகாசுரனும் அந்த அளவிற்கு 
தேவர்கள் உலகை ஆட்டி படைத்து சித்திரவதை செய்து விமோச்சன கதி இல்லாமல் வைத்திருக்கிறார்கள் அவனுடைய வரசித்தியும் அப்படி அவனுடைய வரசித்திப்படி அந்த அப்பொழுது இருக்கக்கூடிய யாராலும் அவர்களுக்கு அழிவு கிடையாது ஆகையினால சிவனுக்கு நிகரான ஒருவர் அதே போல அவன் விசித்திரமா வரங்கிட்டு இருக்கான் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் ஒரு யோனி வழி பெறவாத பெண் சம்பந்தம் இல்லாத அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் வரும் இந்த முருகப்பெருமான் சிவபெருமானுடைய நெற்றிக்கண்ணில் நேரலையாக தோன்றினார் பெண் சம்பந்தம் இல்லாதவர் எப்பொழுதுமே புத்திரன் அப்படிங்கிறவன் வந்து ஒரு தந்தைக்கு இணையாக கருதப்படுகிறோம் மேலாக கூட கருதலாம் அதனாலதான் அவர் குறிப்பு சொல்வார்கள் தாய் எட்டடினா பிள்ளை பதினாறு அடி என்று சொல்லுவார் இதுல அவர்களுக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி தன்னை விஞ்சிய புத்திரனை தன்னை விஞ்சிய பிள்ளையைத்தான் பெற்றோர்கள் விரும்புகிறார்கள் தன்னை விஞ்சி விட்டானே அப்படின்னு அவர்கள் கவலைப்படுறதில்லை பெருமைப்படுகிறார்கள் ஆகினால் அப்படியெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது சிவபெருமானுக்கு விஞ்சிய சிவபெருமானை மிஞ்சிய ஒருவன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல முருகன் தான் ஆகையினால முருகப்பெருமான் அவ்வாறு தோன்றி இவனை அழிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சம்பவம் இருக்கிறது அல்லவா அந்த சம்பவத்தினுடைய பின்புலத்திலேயும் பிள்ளையார் இருக்கிறார் ஏன்னா அவரை வணங்காமல் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் அதனால ஒரு நல்ல பயன் இல்லை ஆகையினால அசுரனை அழிக்க புறப்படுவதற்கு முன்னால முருகன் முதல்ல வணங்கி ஆசி பெற்றது அப்படிங்கிறது வந்து பிள்ளையார்கிட்ட தான் இது ஒண்ணு அடுத்தது வள்ளியை திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக முனைந்த பொழுது அவர் எப்படியெல்லாம் வந்து தம்பிக்கு உதவி செய்தார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம் யானை வடிவத்துல வந்து வள்ளி பயந்து ஓடி முருகனிடம் தஞ்சம் புக அந்த தஞ்சம் புகுந்த வேளையிலே தன்னுடைய காதலை முருகன் வள்ளியிடம் சொல்ல இப்படி அவர்கள் காதல் வளர்ந்தது அங்கிருந்து பிரிந்து திரும்ப சென்று விடலாம் அப்படின்னு சொன்னா நடுவுல ஒரு ஒற்றை யானையாக வந்து திரும்ப ஒரு பிளறு பிளறி மிரட்டி வள்ளியை முருகனை தேடி செய்ய செல்வார் பிள்ளையார் இத்தனைக்கும் இவர் வந்து அவர் பிரம்மச்சாரி கடவுள் ஆனால் இவர் தன் தம்பியினுடைய காதல் இருக்கல்லவா அதற்கு இப்படி ஒரு துணை செய்திருக்கிறார் இதை வந்து நாம் பார்க்கும் கோணம் இருக்கிறதுல அது ரொம்ப முக்கியம் எந்த கோணத்துல நம்ம இன்றைய நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை மையமாக வைத்துக் கொண்டு நமக்கு இருக்கக்கூடிய உறவுகளை எல்லாம் மனசுல வைத்துக் கொண்டு இந்த பார்வையோடு இந்த விஷயங்களை பார்க்க கூடாது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சரியான எடைப்பாடு என்று ஒன்று இருக்கிறது தங்கத்தை வந்து துளி கூட காற்று புகாத ஒரு தராசிலை வைத்து எடை போடும் பொழுதுதான் அதனுடைய மதிப்பு நமக்கு வந்து சரியானதாக இருக்கும் எண்ணெயை யாராவது இட போட்டு விற்பார்களா அதை லிட்டர்ல கொடுக்கும் பொழுதுதான் அது சரியான நியாயமான ஒன்றாக நமக்கு வந்து ஒரு உத்தியர்வை தரும் இப்போ துணி இருக்கு துணியை யாராவது வந்து ஆஹ் கிலோ கணக்கில் விற்பார்களா அப்படி விற்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா தண்ணீரில் நினைத்து விற்கும் பொழுது எடை கூடுதலாக இருக்கும் வாங்குபவன் ஏமாந்து போவார் காய்ந்த பிறகு எடை குறைந்து போகும் நியாயமான ஒரு வியாபாரமாக அது இருக்காது அப்புறம் எவ்வளோ தேவை நீளாகலை எவ்வளோ அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாது ஆக துணி என்று வந்து விட்டால் அதனுடைய நீளாகலத்தை கணக்கிட்டு வாங்கினால் மட்டும்தான் அது நமக்கு வந்து சரியானதாக இருக்கும் ஆக ஒரு பொருளை வாங்கும் பொழுதே நமக்கு வந்து ஒன்றை எடை போட்டு வாங்குகிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அளவு முறை இருக்கிறது அது போல புராண சங்கதிகளை புரிந்து கொள்வதற்கும் ஒரு கோணம் இருக்கிறது அந்த கோணத்தின் வழி அதன்படி பொருந்தி கொள்ளும் பொழுதுதான் நமக்கு அது முழுமையாக வந்து சேரும் அந்த கோணத்தை நமக்கு எடுத்து காட்டுவதிலே நிகரில்லாதவராக விளங்குகிறார் பெரிய அந்த வகையில் முருகனுடைய வாழ்க்கையில அவன் யுத்தத்திற்கு சென்று சூரபத்மனை அழிப்பதற்கு பேரொருள் செய்பவராக இருக்கிறார் வள்ளியை மனம் புரிந்து கொள்வதற்கு காரண கர்த்தாவாக இருக்கிறார் அடுத்து அவர் வந்து பழனியாண்டியா அந்த மலை மேல வந்து நிக்கிறதுக்கு காரணமே அந்த மாம்பழ கதை தானே நாரதர் பழத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து தர இந்த பழம் யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்தை யார் முதலில் சுற்றி வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போட்டியை பரமசிவன் வைக்க உடனே முருகன் தன்னுடைய மயில் மேல் ஏறி கொண்டு கிளம்பி விடுகிறார் ஆனால் பிள்ளையார் என்ன பண்ணார் இந்த உலகை படைத்தது நீங்கள் நீங்கள் வேறு இந்த உலகம் வேறு இல்லை ஆகினால் உங்களை சுற்றினாலே இந்த உலகத்தை சுற்றியதாக பொருள் என்று சொல்லி மிக புத்தி பூர்வமாக நடந்து கொண்டு அந்த பழத்தை வாங்கி தான் சாப்பிட்டு விடுகிறார் பின்னாடி வந்த முருகனுக்கு இந்த சம்பவம் இருக்கிறத இது ஒரு பெரிய கோபத்தை ஏற்படுத்தி விடுகிறது அதாவது சிரமப்பட்டு உலகத்தை சுற்றி விட்டு வந்த நான் ஏமாந்து விட்டேனே இது என்ன சரி எந்த வகையில் இது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோபம் எதில் முடிகிறது என்று சொன்னால் எனக்கு இந்த தெய்வீக நிலையோ கைலாச வாழ்க்கையோ உங்களுடைய உறவோ எதுவுமே தேவையில்லை நான் வந்து இந்த நொடிய சகலத்தையும் துறந்து விட்ட எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்ட ஒரு சன்னியாசியாக ஆகிவிடுகிறேன் என்று கையில் ஒரு தண்டத்துடன் பழனி மலை மேல் வந்து நின்று விடுகிறார் இப்படி அந்த மலை மேல அவர் வந்து நின்று ஆண்டி கோலம் கொண்டு ஆண்டியப்பனாக தண்டாயுத பாணியாக அவர் நிற்பதற்கு பின்னாலேயும் ஒரு காரணமாக இருந்தவர் 
பிள்ளையார் அதற்கு பிறகு அவர் தன்னை உணர்ந்து சமாதானமாகி நமக்கெல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு பழனி மலை கிடைத்து தண்டபாணி கிடைத்து சித்தர்களுக்கான ஒரு ஆலயம் கிடைத்து சன்னியாசம் என்றால் என்ன ஞானம் என்றால் என்ன என்பதற்கெல்லாம் நமக்கு ஒரு மார்க்கம் கிடைத்ததெல்லாம் இதனால தான் ஆக பிள்ளையார் எதை செய்தாலும் அதனுடைய முடிவு இருக்கிறத அது வந்து இந்த மனித குலத்திற்கு நம் வாழ்க்கைக்கு மகத்தான ஒன்றாக நமக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான செய்தியாக ரொம்ப நுட்பமான ஒன்றாகத்தான் அது நிச்சயமாக இருக்கும் அதற்கு மேல் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆகையினால இந்த ஸ்கந்த பூர்வஜர் அப்படிங்கிற இந்த பெயரை சொல்லும் பொழுது முருகனுக்கு அண்ணன் எந்த வகையில் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அண்ணன் முருகன் வாழ்க்கையில எந்த அளவிற்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத எல்லாமும் நமக்கு எடுத்து காட்டி அதனால் இந்த பெயர் அவருக்கு வந்தது என்று இந்த பதினாறு பெயர்களுக்கான காரண காரியங்களை நான் வந்து பெரியவர் சொன்னது வந்து ஒரு கடல் அளவு அப்படின்னு சொன்னால் நான் கையளவு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள ஒவ்வொரு பெயருக்கான காரண காரியங்களையும் சொல்லியாக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் அதனால தான் மற்றபடி பெரியவர் வந்து ரொம்ப விஸ்தாரமாக சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு ஒரு வார நிகழ்ச்சியை எடுத்துக்கொண்டு இந்த பதினாறு பெயர்களுக்கான காரண காரியங்களை ரொம்ப விஸ்தாரமாக சிந்திக்கலாம் தினந்தோறும் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படின்னு பதினான்கு பதினைந்து மணி நேரங்கள் பேசுவதற்கு இந்த பதினாறு பெயர்களுக்கு பின்னாலே சங்கதிகள் இருக்கிறது இந்த அத்தனை பெரிய ஒரு விஷயம் அதை நூற்றி அறுபது நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை மணி நேரத்திற்குள்ள நான் சொல்ல முற்பட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஆகினால இதுல ஏதாவது குறைகள் இருந்ததுன்னு சொன்னா அது என்னை சேர்ந்தது நிறைகள் அவ்வளவுக்கும் மகா பெரியவர் மட்டும்தான் காரணம் என்று சொல்லி இந்த அதாவது இந்த பதினாறு பெயர்களுக்கான இந்த ஒரு தலைப்பு இருக்கிறது வல்ல அது இன்றோடு நிறைவடைகிறது நாளையில இருந்து பெரியவர் தொடர்பான ஏனைய வழக்கமான அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் அவர் சொல்லி சென்ற விஷயங்கள் அவருடைய நமக்கெல்லாம் அவர் அருள் செய்த சம்பவங்கள் என்று இந்த நிகழ்ச்சி வழக்கம் போல தொடரும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி